，小心啊，咪咪！你记得你上次掉到水里面吗？太阳都出来了，今天又是一个好天气。还有你，黑妞，怎么老是喜欢在个水池边上玩嘞？啊？你看你那黑不溜秋的，水我都不敢放满，放满了我都怕它掉下去了。这里养鱼可能会成为他们两只家伙的猎场，养乌龟算了。黑妞就一直在这个水池边上转悠，他就希望能够在水里发现一点什么东西。这个黑妞也很粘人。真的要注意啊，黑妞。过几天吧，呃，去买一点乌龟过来。哇，真有你们的，肉选的干干净净。旺财，那个谁吃饭了没有？大黄，你现在别舔我啊，我看一下有没有鸡蛋。哇，那只母鸡到哪里去产蛋了？早上数了一下，这段时间鸡。大体上应该没少啊，就是少也少一两只，呃，因为还有差不多二十一二只。今天和大伯去砍柴，那对面是我养的蜜蜂。你看，我都走到这上面来了，小白才从山里面出来去吃饭，他都要等我远离了之后才去。天气好，天空看起颜色就是不一样。大伯早早就过来了，从监控里面都可以看到。哎，那个谁，你早上不欢迎我？北北家带的什么？哦，大伯带了点萝卜、白菜。哎，我的白菜、萝卜种齐了啊，所以的话都没有。我晚上也是找不着，嗯，但是你二十有嘛，是吧？也没，这个没，大伯每天过来都要翻一遍，呃，因为挂的比较密嘛，所以的话需要不断的翻动。你要到下午五点才有名字，知不知道？啊？现在只能叫你那个谁啊！过来，过来，过来！来来来来来，旺财，我没叫你啊，旺财。他和旺财关系不错。你这个旺财。哦，对了，小伙，我看一下你伤怎么样了。来，小伙。很多朋友说他刮伤啊，这可不是刮伤。狗的感官是非常灵敏的，它是不会刮伤的。而且这个上面没有棱角啊，棱角全部都是磨平的。我每天的视频都是前一天的，呃，比如说今天下午五点发的视频都是昨天拍好、剪辑好的。所以要等到晚上五点才知道，粉丝朋友给他们推荐什么名字啊？就选择一个推荐多的、接地气的。这属于他没有了，没有爹爹了哦。嗯，他在到这边来，那那还没有那么多呢。它上面的油脂啊，全部都嫩了，因为温度低嘛，呃，都直接结成泥巴状了。呃，等一下这火升起来了之后。呃，它温度高了，它慢慢的会融化，往下面滴。啊、呃，大伯目前的话就是把比较密的啊，它把它稍微分开一下。
，呃，这样才能互相之间啊，才能有烟雾啊，熏得更透。哎，那个是磨刀水哦，要对我绝对的服从，知不知道？狗是比较怕高的，但是它尾巴都没夹啊！不要紧，我手扶着你在啊。好，下去吧。昨天、今天只吃了两块骨头。等一下，跟我进山去砍柴，好不好？啊，你看他这个鼻子啊，就是这样的鼻子，嗅觉是非常灵敏的。旺财，你别舔我。不要紧，刚才你怕什么？旺财。呃，这座也，里头的好多虫啊，还好多机关菌。嗯。这种红木啊，最喜欢长这种机关菌了。虽然说是干的啊，但是这种柴很耐烧。这后面就是我的这块地，要到山里面的话，就这一点方便，剪柴完全可以剪干柴，而且又剪不完的干柴。这些都是自然枯死的树木。呃，我和大伯选干柴也很有讲究啊，松木、杉木不要，呃，只要这些杂木。这下面有不少的松木和杉木。其实松木和杉木啊，当柴火熏蜡烛都可以，只是它没有杂柴熏制出来的好看、好吃，所以基本上都不要。大黄在这个地方又发现一个什么？大黄天生的猎犬。这这个洞穴肯定有点什么东西，我看一下。是一个洞穴，大黄加油！你不要和我来互动啊！我叫你加油啊！真的不能和你说话。这个洞穴里面绝对有东西。这些都是被子树，这些做柴火是非常的不错的，呃，熏腊肉也很不错。刚才和大伯一起都砍了五六捆了，呃，不是砍啊，这些都是自然枯死的。新买来那只小狗一直在那边叫，呃，这里离我房子差不多就是不到一百米。所以叫声就很能听得到。虽然说自然枯死了，但是还是挺硬的
你是干么啊？哦，好，那等下摘了个火锅啊。大伯发现一些野生的干木耳，这种红彤彤的植物叫火鸡，呃，这种是可以放心的吃啊。呃，这种吃的话不用洗啊，因为我每次进山吃野果，很多朋友他都说，呃，说我不讲卫生啊，也不洗一下，因为他这种。呃，没有农药啊、除草剂啊等等任何的污染啊，所以的话就直接可以吃了。呃，这个季节就熟透了，所以吃起来的话它就不涩口了啊，就是说带一点点的甜味了。呃，如果说它还没熟透的情况下，你吃的话就比较涩口。这种可以放心吃，以前我们这边吃不饱饭，都是吃这种，拿这种来熬粥，做成粑粑。和米饭、熬稀饭，直接进山这样生吃。小时候放牛，到山里面去了，这种就是当零食吃。你看，这个季节全部都熟透了，成熟季节很长。我这里也发现几颗木耳，呃，现在已经全部都干掉了啊。呃，所以的话，草之前用水泡一下，它就会胀开了。这些野生菌，包括这些野生木耳啊，都很喜欢生长在这些自然枯死的杂木上面。呃，你这样把它摘掉了一个不留，但是它有菌种在上面，所以的话，再过段时间来，它同样会生长。这种吃起来很有嚼劲的，随便摘一下，就是这么多。呃，这一点用水泡开了，差不多都有呃一满小碗了。我吃饭那种碗，呃，这些材料的话又可以拿回去。这些都是上好的杂木。这可以白子说吗？嗯。大黄，你让开啊！我这可是刀。哇，全部都干透了。呃，这旁边就是我的地，随便在地这边啊和大伯收集一天柴火，都够我和大伯烧十天半个月的。哇，你还跟着拔起来的。对。嘿呦！哎呀！当代鲁智深。开玩笑啊，这都是干透的。它都干都干了，怎么硬呢？嗯，它只是干到，直接干到就，这油耗少，油油油油，它那硬的。呃，这种的话就是说树啊，在下面有根的情况下啊，在这种自然干的，和你把它砍好了，放到太阳下面晒干的比较起来，这种自然干的，就树根扎在地上自然干的更难砍，更精烧一点。嗯、这一根摘的可以出，出两天房。嗯。等等下都可以嘛哦，这没干嘛，你看这，你拿走吧，我看看走，等会儿看。
Ayan yun lang, oh. Ta hua, kung kung lepan siya, ma. Na de. Ma de, tayo hua, oh. Mandela, ah, ah, mandela, mana dia, ah, ah, Indonesia 哎，别怕小不点！哎呦，这个小不点！哎呦，越越来越玩你了啊！你看它这个样子，尾巴都没有夹。等一下，晚上五点你就有名字了啊！他个狗都爬狗，嗯，他尾巴没夹嘞哦。来来，搞他。来，站起来。你看它前胯很大，后胯小，呃，这样的狗啊，它才有爆发力，才有劲。嗯嗯嗯嗯啊！来，和小黑打一架。快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了，快了。快了，没动。怎么了，大黄、啊？小白又到山里面去了。我看你和大黄谁重一点，别别怕，我都提不起来了。这个小好装啊！七十七点一，七十七点一十米，七十七十七点二，七十七点二啊，七十七点二公斤啊！嗯，好装啊！六十点五，六十点五公斤，在七十七点二减去六十点五公斤，小黑。你有三十多斤，三十三点四斤啊！你不能再胖了啊！再胖了，都四十多斤了。你看你这个样子
今天的食材有瘦肉、青椒、姜蒜、萝卜、木耳、豆油，呃，这种是我们这边的菜籽油，都是瘦肉啊。姜蒜，辣椒是每天必备不能少的。最后一步，放木耳。哇，看样子这肉是不香啊，还是睡觉香啊？小伙，哎，我这样叫着他，他还不醒。加水，收汁 ，OK 啦。今天就没有炒腊肉，呃，腊肉和新鲜肉啊，吃起来口感上有明显的区别。我这就是从集市上买过来啊，就是一次性买几斤嘛，和大伯，呃，一个星期要吃多少就买多少啊，然后切成小块就放到冰箱里面，呃，要吃的时候就拿出来。这种野生木耳啊，吃起来很有嚼劲。吃的嘴里脏脏响，呃，之前和大伯到山里面找了很多野生木耳，呃，鸡冠菌，还有丛树菌，呃，全部都是丛树菌呢，就是把它榨油了过后，啊、呃，就是那种菌子啊保存的。然后鸡冠菌和野生木耳的话，全部都是把它晒干了。嗯，野生木耳很大一片啊，你晒干了就是一点点，所以用水一泡的话就泡开了，呃，也够我和大伯吃一个冬季了。然后我一位浙江的客户到这里，我多年的老客户也是老朋友了，呃，然后全部送给他们了，呃，搞得我和大伯现在冬季的这些干菜都没有，呃，这段时间忙完吧，忙完的话，现在山里那些野生木耳啊，全部是干的树上面在自然干的，呃，到时候和大伯再去收集一点，呃，你像这些野生木耳啊，下火锅是非常不错，很有嚼劲。小伙，你太淡定了吧啊！呃，小白的话又到山里面去了，他和这几只狗的话，怎么说呢？好像也都玩不到一起去，嗯、呃，但是和他们也之间没怎么打过架啊。呃，昨天买了一只狗，那只狗的话和他们很快就融入到一起去了。呃，到时候可能至少还要买好几只狗，啊、呃，包括大黄，以后如果生的小狗的话，我都会把它养起来。呃，之前我担心狗啊吃的很多，但是你看现在小黑、大黄、小虎，他们吃的并不多。呃，我那个盆子啊，一盆差不多就是三四斤嘛，呃，就是玉米粉，呃，然后用开水啊，全部把它烫熟，呃，加上狗粮和一点肉丝汤加在里面。他们几只家伙就是把肉丝、狗粮吃了，然后把玉米粉和米饭剩到那里，呃，基本上都是鸡吃了，所以他们根本我觉得根本吃不了多少。呃，所以既然这样的话，那就多养几只啊、呃，养十几只。嗯、呃，大黄没有怀孕啊，之前兽医说她怀孕了。嗯、呃，毕竟大黄才几个月嘛，我是，也白白我是六月份搬进来的哦。嗯。六月份才搬进来，那个时候才买的大黄，嗯，应该到明年去了啊。
全部买公狗，哎，母狗的话就大黄这一只，要不然母狗多了，到时候小狗生多了，太多了也麻烦。